안녕하세요 아이돌 머시기의 정우 혜진 한소입니다 킹덤 2 4화에서 2차 경연 커버곡 대결이 이어졌는데요 다섯 번째 무대였던 케플러의 무대 만나보시죠 이번 2차 경연이 가장 어떻게 보면 가장 기대가 되는 서로의 곡 바꿔 부르기인데 이번에 브레이브 걸스랑 바꿔치 바꿔치가 멈췄어 바꿔치가 <웃음> 이 사실 선곡 때좀 멤버들 네. 고민이 많았고 그렇지 술버릇 뭐 이런 것도 뭐 미성년자가 막내 술버릇 이런 거 부를 수 없잖아 <웃음> 우리 캐플라 술버릇 술버릇 없어요 <웃음> 아직 없을 텐데 <웃음> 안 마실 거야 합곡 논란 이런 거 하는 거지 <웃음> 뭐야 무슨 합곡 논란이야 이게 <웃음> 이또 운전만 해 노래를 부르기에는 우리 캐플라 운전 하지 않대 이렇게 난감한 와중에 딱 선택한 곡이 풀파티 <웃음> 와 진짜 상큼하고 시원시원한 그런 노래를 골라서 굉장히 선택을 잘한 것 같아 근데 이렇게 상큼 한 와중에 스토리도 대박인 게 이플 파티에 디즈니 공주들이 놀러 간 거. 음. 맨 처음에 우리 예에서 장미꽃 안에서 깨어나는 걸 보니까 음. 그래도 엄지 공주가 아닌가. 야 근데 예서 진짜 너무 예쁘더라 진짜 미쳤어 와 그냥 그 표정 연기가 역시 아역 배우 출신들은 놀랐다가 뭐 약간 아찔했다가 뭔가 막 이런 거를 너무 잘하는 거야. 아찔했어. 이렇게 예서가 꽃을 피우던 음. 갑자기 동굴을 발견하고 들어가잖아 그때 이렇게 끼문 열리는 소리가 들리더니 동굴이 돌아가는데 동굴 입구가 열쇠구멍 모양이 음. 아, 디즈니 공주들을 풀파티로 인도하는 문이었던 거야 아. 이런 스토리라인 거기 하나 덧붙이자면 예서가 순식간에 옷 갈아입은 거랑 파도 소리와 함께 바닷속에 들어가더니 거울을 보면서 예쁜 표정하는 거 귀여운 게 굉장히 잘 표현이 된거 같아 그렇게 예서가 바다에서 처음 만난 공주가 우리 마시로 공주 둘이 이렇게 하이파이브하고 손잡고 뛰어오는데 너무 귀엽고 너무 상큼하고 둘이 페어댄스를 추는데 너무 호흡이 잘 맞는 거야 거의 뭐 거의 절친 수준이야 응. 절친이겠지 당연히 근데 나 무대 보면서 조금 세대 차이 느꼈잖아 응. 모두에게 콜 나우라는 부분이 있는데 어. 전화를 이렇게 받더라고 아. <웃음> 전화 이렇게 아닌가요? 그러니까. 아, 이렇게 아닌가요? 어? 예. 근데 이거 안본줄 알았어 그냥 <웃음> 여기는 전화 받는지도 모르는 세대 차이네 여기는 <웃음> 나는 이렇게 해야지 띠링띠링 <웃음> 아. 띠링. 경호청 연결해주세요 띠링 <웃음> 입에 걸어줘야 돼 <웃음> 마이크가 뭐야 걸어주는 <웃음> 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요 후렴구 시작되기 딱 직전에 강약 조절을 하는데 거기서 이제 바이에가 콜도 나면서 집중을 딱 시키는 <웃음> 바이에가 이런 영어 추임새 파트를 <웃음> 굉장히 잘 살린 것 같아요 그 와다다에서 또 헤이 이거 너무 잘하다 헤이 이렇게 바이에의 시선 집중으로 후렴이 시작됐는데 와 풀파티랑 롤링이 나와 미쳤어 메시업에 메시업 진짜 원래 이런 곡이었나? 약간 착각이 들 정도로 음, 중요한 건이 아이디어를 누가 냈냐 편곡가가 아, 낸게 아니라 음. 체언이 내가지고 이렇게 완성이 됐다 아무튼 음악적 센스는 타고난 거 맞아 맞아 <웃음> 그리고 그때 뒤에 LED 보면 완전 언더더시 뒤 언더더시잖아 안다다시야 안다다시 안다다시 아 안다다시 아 이렇게 해줘야 돼 안다다시 근데 이 멤버들이 음. 용궁에 온 것처럼 용궁? 용궁? 멸치부전 느낌으로 꾸며는 게 아니. 너무 시원하고 이렇게 바다가 매움이 느껴지 디즈니 공주들이 용궁을 온다 거기도 와? 응 찾아볼게 알았어 여기 뭐 LED 이만큼 숨어 있을 수도 있고 아, 오케이 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 간만이 있는 거 아니야? 그러니까. 야 갑자기 무서웠어 <웃음> 그리고 후렴 끝날 때 댄서분의 부채질에 아. 다들 이렇게 파도에 휩쓸려 나가는데 부채가 무슨 모양인지 봤어? 어? 조개 모양이더라 어? 오. 이런 하나하나가 어? 무대 보는 맛을 이렇게 올려주는 음. 거야 우리 리더 유진이가 꼭 보여주고 싶었던 게 바로 케플러의 랩 히카로와 다이아몬드 히카로 너무 대박이었어 음. 와 진짜 나는 일본인 맞아? 아 어떻게 이렇게 음. 한국어 랩을 음. 찰지게 이렇게 딱딱 나보다 디션이 더 좋아 그건 맞지 어, 그건 맞지 <웃음> 그리고 다연이 걸스 플래닛 때부터 이 걸크로쉬가 흥분을 아 했잖아 이 부분은 그냥 타고 난것 같아 무대 위가 한 2m 넘는 것 같거든? 그 위에 올라가서도 긴장한 내정 없이 굉장히 잘 해내더라고 그 
다음 씬은 비하인드 듣고 너무 마음 아팠던 장면인데 음. 멤버들 두 명이 무대 끝나고 펑펑 울었잖아 음. 유진이의 경우 열쇠구멍에서 나와가지고 음. 비눗방울 이렇게 쌓이는 파트 거기서 신발에 비눗물이 너무 많이 묻은 거야 그 뒤로 계속 무대에서 춤추는데 미끄러워가지고 제대로 못 쳤다 음. 근데 이거는 유진이 잘못이 아니거든 비누 잘못이지 너무 자체가 안 했으면 좋겠다 그래. 그리고 또 다현이는 마지막에 이렇게 길게 스테이지가 있는데 거기 사실 좁았단 말이야 음. 넘어진 거야 다치지 않았으니까 다행인 거지 이게 지금 근데 다현이가 운동신경이 좋은가 봐확안 떨어지고 다리로 버텨가지고 덜 다친 거였거든 음. 근데 무대 마치고 보니까 다리에 멍이 있었잖아 뭐 음. 갑자기 왜 이래 이게 무대면은 아 갑자기 갑자기? 어, 갑자기? 어 <웃음> 딱딱한 모서리를 아 정강이로 짚고 올라가 급해가지고 어. 기어 올라가는 와중에 그냥 어디에 짚든 말든 막 음. 올라가 끝까지 해내려면 이게 너무 까무 이게 왜지 진짜 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요 마음이 아픈 일들이 있었지만 결과적으로 공연은 너무 완벽했다 특히나 댄스 브레이크 타임 때 채연이가 발레봉 타고 날아오르는 거야 거기서 아니나 다를까 댄스를 시작하고 입이 딱 벌어질 수밖에 없었다. 그 댄스 때 백조들 센터가 누구야? 바로 샤우티. 근데 왜 센터가 샤우팅이었을까요, 여러분? <웃음> 샤우팅이 발레 전공을 했어. 아, 그러니까. 아. 멤버들이 이렇게 우아하다가 갑자기 발레봉을 놓고 캐리스마로 변신하고 어. 구인구색 포즈를 취하더니 샤우팅이 갑자기 뒤로 이렇게 넘어가는 거야 맞아 맞아 마지막 클라이막스가 돼서 영은이 노래할 때 다들 박수치면서 걸어 나오더라고 정말 보기 좋았던 게 다들 너무 행복해하는 표정들이 그 생기발랄한 표정들이 보이니까 내가 아까 멤버들이 디즈니 공주라고 했잖아 응. 그 증거가 맨 마지막에 나온 거야 무대 끝날 때 뒤에 LED에 디즈니 성 있는 여기서 내가 또 소름 포인트를 하나 알아내렸지 진짜. 자세히 보면 은성 나오기 직전에 비눗방울이 뽁 하고 터져 처음에 약간 미지의 세계로 들어갔잖아 응. 비눗방울이 텅 터지면서 다시 현실로 돌아오는 거야 공주들 현실이 공주 아. 아. 비눗 속 세상이 약간 상상이 세상 아. 많은 해석이었습니다 <웃음> 케플러의 풀파티 키포인트 체크 들어갑니다 비눗방울 앞에서 노래하는 채연이 너무 상큼해 예서 아. 이 파트 너무 예뻐 <웃음> 모든 것이 다 좋다는 영원히 상큼한 창법으로도 노래 너무 잘하죠 <웃음> 다이의 열쇠 구멍에서 나올 때 우리가 케플러야 하는 느낌 너무 좋았어 <웃음> 유진이랑 채연이 원근법 구두로 잡힌 장면 너무 잘 나왔다 마지막에 무대 즐기는 마시고 너무 행복해 음. 그럼 계속해서 킹덤2 리뷰와 케플러 관련 영상으로 찾아오겠습니다 구독 버튼 꾹 눌러주시고요 오늘 무대에서 제일 좋았던 킬링 파트 아낌없이 댓글로 남겨주세요